തെറ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല നാൽപ്പത്തൊന്ന് ലക്ഷത്തോളം ആരാധക പിന്തുണ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുള്ള പെർസിബ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫുട്ബോൾ ടീം പതിനാല് ലക്ഷം ആരാധക പിന്തുണ മാത്രമുള്ള ഇന്ത്യയിലെ കൊച്ചു കേരളത്തിലെ കൊച്ചു ടീമിനെ ട്രോൾ എന്നതിൽ ഒരു തെറ്റും പറയാനില്ല പക്ഷേ അവർ മിസ് ചെയ്തൊരു കാര്യമുണ്ട് അവർ ട്രോൾ ചെയ്ത് മലയാളികളെ ആയിരുന്നു മലയാളികൾ എല്ലാവരെയും ട്രോൾ ആൻ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ മലയാളികളെ ട്രോളുമ്പോൾ അവർ വിചാരിക്കുന്നത് നന്മ മരങ്ങൾ നട്ടു വളർത്തുന്ന പുണ്യാളച്ചന്മാരെ പോലെ കേട്ടൊരു മൂലയ്ക്ക് പോയിരിക്കുന്ന സാധാരണ ഫാൻസ് ആണെന്നാണ് സ്വന്തം ടീമിലെ താരങ്ങളെ വരെ ട്രോളുന്ന നീചമായ ആരാധക കൂട്ടത്തെ ഇവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടായില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു യുദ്ധമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് നന്മയും തിന്മയും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമല്ല തിന്മയും തിന്മയും തമ്മിലുള്ള ഐ എസ് എല്ലിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള വോട്ടിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ ഏതെങ്കിലും താരം ആ വോട്ടിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോമ്പറ്റീഷൻ ഒരു ഏകാധിപത്യമായി മാറുകയാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകർ ആ ട്രോഫി ആ താരത്തിന് തന്നെ വാങ്ങി കൊടുക്കും സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഏത് തരത്തിൽ വോട്ടിംഗ് വരട്ടെ അത് ഞങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് എന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു ടീം തന്നെയാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പക്ഷെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണ് സാൻ പാസ് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന ട്വിറ്റർ പേജ് ഒരു വോട്ടിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ നടത്തുന്നത് അവിടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ അണിനിർത്തിയപ്പോൾ വലിയ ഹൈപ്പൊന്നും ഇല്ലാതെ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വിജയം നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു കളി ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഫ്രാൻസിലെ ഒരു ആരാധക കൂട്ടമായിട്ട് ഭയങ്കര ടൈറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ വോട്ടിംഗ് തീരാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ മലത്തി അടിച്ചുകൊണ്ട് അൻപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം ലീഡിൽ അവർ മുന്നിട്ട് നിൽക്കും ഈ ഒരു സമയത്ത് ആരാധക കൂട്ടം ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഭയന്നെങ്കിലും തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം മുതൽ ഷെയറിങ്ങും ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കലും വോട്ടിംഗും ഒക്കെ തുടങ്ങി കളി തീരുമ്പോൾ നാല് ശതമാനത്തിന്റെ വോട്ടിംഗ് ലീഡിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന പേര് ഉയർന്നു കേട്ടു വമ്പൻബാനായ ഫ്രാൻസ് ക്ലബിനെ മലത്തി അടിച്ചുകൊണ്ട് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് ക്വാളിഫൈ ചെയ്തു ഈ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കഥ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്തോനേഷ്യൻ ക്ലബ് ആയിട്ടുള്ള പെർസി ബാൻഡങ്ങും ലാസ്കോഡ് ഗാമ എന്ന ബ്രസീലിംഗ് ക്ലബുമായി ഒരു വോട്ടിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുന്നു ആ കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനേഴായിരം വോട്ടിംഗുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കമ്പാറ്റീവ്ലി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ അൻപത്തിനാലായിരം വോട്ടിംഗ് ആണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പെർസി ബാൻഡിൽ ഈ വോട്ടിംഗിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനേഴായിരം വോട്ടിംഗ് വലിയ ടൈറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ തന്നെയായിരുന്നു അൻപത്തിരണ്ട് ശതമാനം ലീഡിൽ പെർസി വിജയിച്ചു അടുത്ത റൗണ്ടിൽ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മലയാളികളുടെ സ്വന്തം ടീമായ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെയാണ് അവർ എതിർത്തത് ഈ ടീമിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് തങ്ങളുടെ എതിരാളികളെ മാനസികമായി തളർത്തുക എന്നുള്ളതും ഇവരുടെ ഒരു ശീലമാണ് വോട്ടിംഗ് തുടങ്ങാൻ മണിക്കൂറുകൾ ബാക്കി നിൽക്കെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന ടീമിനെ ട്രോളുകൾ കൊണ്ട് മൂടാൻ പെർഫിറ്റ് ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് സാധാരണ ഒരു വോട്ടിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ അല്ല ഇത് ഇന്തോനേഷ്യൻ ഡെവലപ്ഡ് ഫുട്ബോളും ഇന്ത്യയിൽ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു ഫുട്ബോൾ ടീമും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമാണ് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ആരാധകർക്ക് ചുമ്മാ വോട്ട് ചെയ്ത് പോകേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം മാത്രമല്ല ഉള്ളത് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ആരാധകർ ഒരു ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട് മാത്രമല്ല ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഒറ്റലക്ഷം ഇത് നമുക്ക് ജയിച്ചേ പറ്റൂ അതോടൊപ്പം അവർ ഉപയോഗിച്ച അതേ തന്ത്രം അവർക്ക് നേരെ പ്രയോഗിക്കുക മാക്സിമം ട്രോളുകൾ ഉണ്ടാക്കി അവരെ മാനസികമായി തളർത്തുക ഒന്നിലധികം ഇമെയിൽ ഐഡികൾ ലോഗിൻ ചെയ്ത് ട്വിറ്ററിൽ നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വോട്ട് ചെയ്യുക കുറച്ച് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വോട്ടിംഗ് ആരംഭിക്കും അതിന്റെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കും ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വോട്ട് ചെയ്യുക വിജയിപ്പിക്കുക പൂച്ച 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 പാണി വരുന്നുണ്ടവറാച്ച